대망의 2024 그래미 어워드 66번째 챕터의 첫 페이지가 열렸습니다. 지난 11일 발표된 2024 그래미 어워드의 최종 노미네이션 과연 이번엔 어떤 아티스트들이 영광의 후보에 등극했을까요? 내년 2월 4일 LA 크립토닷컴 아레나에서 펼쳐질 대망의 제66회 그래미 어워드 심사 대상 기간은 2022년 10월 1일부터 2023년 9월 15일까지 이 기간 동안 발매된 앨범과 노래, 아티스트가 모두 후보 자격을 얻게 되는데요. 이를 기반으로 한 1차 투표가 지난 10월 11일부터 10월 20일까지 진행됐고 이 과정을 거쳐 지난 11일 최종 후보가 발표되었습니다. 이후 2023년 12월 14일부터 2024년 1월 4일까지 최종 투표가 진행될 예정 그리고 내년 2월 4일 본 시상식에서 수상장 및 수상자가 발표됩니다. 내년 그래미에선 새로운 카테고리를 만나볼 수 있습니다. 최우수 아프리카 음악 퍼포먼스와 최우수 얼터너티브 재즈 앨범, 최우수 팝 댄스 레코딩까지 총 3개의 부문이 추가되었고 또 4대 본상이라 불리는 올해 앨범, 올해 레코드, 올해 노래, 최우수 신인상에선 최대 후보 수가 10개에서 8개로 줄어들게 됐죠. 여기에 비클래식 부문 올해 프로듀서상과 비클래식 부문 올해 송라이터가 4대 본상급으로 격상되며 그래미 워드의 제네럴 필드는 총 6개로 늘어났습니다. 마지막으로 그래미는 지난 6월 AI 기술을 활용한 작품에 대해 의견을 표했는데요. 오직 인간 창작자들만 그래미에 참가할 수 있다며 인간의 저작물이 포함되지 않은 작품은 어떤 치상 부분에도 오를 수 없다고 밝혔습니다. 주관적인 판단과 함께 AI가 얼마나 기여했는지에 따라 적격 여부를 판단하겠다고 전했죠. 이제부터는 2024 그래미 어워드의 최종 후보들을 소개해드립니다. 제네럴 필드 및 대중음악 관련 주요 카테고리를 모아봤습니다. 2024 그래미의 최종 후보들을 만나보시죠. 
I'm a night owl, this a different mode I'ma have to make a paint of six on a pinky toe I taste good, but I just had to redirect my cooking I could have been an opener, I redirect the booking I redirect Music computers and robbers and looters and looters with shooters And shooters with rogers and shooters with rogers CDs with my tutors and my tutors talking Ha! 1600 block I just wanna rock 21, can you do something for me? 21 can you hit a little rich flex for me? Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't bailing out. And that pink Ferrari, we. We gon' fuck up the world. Excuse me, but this that your girl. Didn't mean to possess your girl. Baby, I'm high pro. We could spark this. My eternal beloved. Hip hop is where our hearts live. And that's word. Post sound suave. But I can't get recall, bro. Think he John Wayne. I bought him Yellowstone. Man, I'm a villain with chillin', so I'm never chillin'. I gotta make millions. I used to be dope with the dealin', but that got a ceiling, and we know the usual. What you know about living on the top? Penthouse lease, looking down on the ops. Took her for a test drive. Yellowstone's on a riverbed. Yeah, yeah, yeah. Yellowstone's on a riverbed. Yeah, yeah, yeah. Yellowstone's on a Just kill 
my ex Not the best idea Color scheme from a dream그야말로 압도적인 우먼 파워였습니다. 우선 시저는 총 9개 부문 후보에 올라 이번 그래미 최다 노미네이션을 기록했고 피비 브리저스와 빅토리아 보넷은 무려 7개 부문 후보에 올랐죠. 여기에 테일러 스위프트, 올리베아 로드리고, 빌리 알리쉬, 마일리 사이러스, 존 바티스트는 모두 6개 부문 후보에 올랐습니다. 또한 테일러 스위프트, 마일리 사이러스, 존 바티스트, 시저, 올리베아 로드리고는 모두 신인상을 제외한 3개 본상에 노미네이트 되었는데요. 따라서 신인상을 제외한 세계 본상에선 오직 존 바티스트만이 유일한 남성으로 이름을 올리게 되었습니다. 이번 그래미에서 눈에 띄는 아티스트는 바로 빅토리아 모넷, 1989년생의 R&B 싱어송라이터인데요. 무려 올해 레코드와 최우수 신인상까지 본상 2개의 이름을 올려 화제가 되었습니다. 이와 함께 무려 7개 부문 후보에 오르며 영광스러운 순간을 맞게 되었죠. 이렇게 여성 아티스트의 초강세가 돋보였던 이번 2024 그래미 노미네이션. 과연 이 구분응선을 넘어 마지막 트로피를 품에 안을 주인공은 과연 누가 될까요?